nổi mụn, rỉ nước vàng khắp đầu vì thuốc nhuộm tóc. Sợ tóc bạc làm lộ tuổi già, nhiều chị em coi việc nhuộm tóc là công việc bắt buộc. Thế nhưng, một số trường hợp bị dị ứng với thuốc khiến đầu hứa ngáy, nổi mụn. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Quang, phó giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Hà Nội, cho biết ông vẫn hay gặp bệnh nhân bị dị ứng nói chung và dị ứng mỹ phẩm nói riêng đến khám. Theo vị bác sĩ này, có tuần không có bệnh nhân nào, nhưng có tuần lại có tới 4 đến 5 bệnh nhân đến khám. Qua khai thác tiền sử, hầu hết bệnh nhân sử dụng mỹ phẩm. Tiến sĩ Quang cho biết thêm, đa phần bệnh nhân bị dị ứng là do dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chăm sóc sử dụng chưa đúng cách hoặc lạm dụng mỹ phẩm trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong số này cũng có trường hợp bị dị ứng khi dùng mỹ phẩm của những hãng có thương hiệu. Trong quan điểm này, một bác sĩ ở trung tâm dị ứng miễn dịch Lâm Sàng, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng mỹ phẩm bị biến dạng mặt, ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ. Trong đó, đáng lưu ý là mỹ phẩm đắt tiền không phải đã an toàn. Thực tế, ông vẫn tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân có nguy cơ dị ứng khi dùng mỹ phẩm của các hãng cao cấp. Do loại đó không thích hợp với cơ địa hoặc do họ thiếu hiểu biết về cách dùng mỹ phẩm sao cho an toàn. hiện tượng này, tiến sĩ quan cho rằng các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng dị ứng có thể là do mùi thơm. Một thống kê đã chỉ ra rằng có đến hơn 5.000 mùi thơm được sử dụng trong mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc da, kem làm trắng da, dầu gội, nước hoa. Đây là nguyên nhân chủ yếu mang đến những kích ứng trên da sau khi sử dụng mỹ phẩm. Nguyên nhân thứ hai là các loại chất bảo quản nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn hay nấm có trong sản phẩm như paraben, quetanium 15 dùng trong mỹ phẩm dành cho khuôn mặt hay sản phẩm chăm sóc da. Formaldehyde có trong thành phần dầu gội. Isothiazolinone, PPD thuốc nhuộm tóc cũng là tác nhân chính gây nên hiện tượng này. Có bệnh nhân đến viện trong tình trạng da dưới chân tóc mẫn đỏ, sưng nề, rỉ cả nước vàng. Hỏi ra mới biết trước đó, bệnh nhân đi nhuộm tóc đen. Đáng tiếc là đây không phải là lần đầu bệnh nhân này bị dị ứng. Bởi những lần trước, sau khi nhuộm tóc về, da đầu bệnh nhân đều mẫn ngứa, xong chỉ một ngày là đỡ nên trung bình một tháng, bệnh nhân lại chấm chân tóc một lần. Lần này sau khi nhuộm xong, bệnh nhân ngứa điên đảo, sau đó lần lượt những mụn nhỏ li ti mọc quanh chân tóc, gãy đến chai sức da. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng toàn bộ những mụn ở chân tóc đã mưng mũ, rỉ nước vàng khắp đầu. Bác sĩ Quang nhấn mạnh. Cách nào cứu nguy? Tiến sĩ Nguyễn Minh Quang cho biết, không phản đối chuyện làm đẹp của chị em, tuy nhiên phái đẹp nên chú ý giữ sức khỏe trước. Bởi khi sức khỏe không còn thì việc làm đẹp không còn giá trị Vì thế, người dân tuyệt đối không được dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc Ngay với những loại mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì trước khi dùng phải được thử Theo đó, chị em nên dùng một lượng nhỏ bôi vào mặt trong của cánh tay, đợi 30 phút Nếu không có biểu hiện mặn đỏ, ngứa ngáy thì mới dùng Ngoài ra, cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn tránh xa khỏi những dấu hiệu dị ứng do mỹ phẩm mang lại. Chị em nên lựa chọn loại mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình. Trước khi sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm nào, chị em cần tìm hiểu kỹ về thành phần, nguồn gốc, hạn sử dụng. Nên lựa chọn các loại mỹ phẩm càng ít hóa chất càng tốt, không màu, không mùi. Chị em chỉ nên sử dụng mỹ phẩm khi da ở trong tình trạng khỏe mạnh, không bị viêm nhiễm khác để hạn chế những tác dụng phụ có thể xảy đến. Khi sử dụng các loại mỹ phẩm để trang điểm, cần rửa mặt thật sạch, 
đồng thời tẩy chay thật kỹ để tránh gây bít lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn có cơ hội trú ngụ, gây nên tình trạng dị ứng cho da. Không được lạm dụng các loại mỹ phẩm, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Tiến sĩ Minh Quang nhấn mạnh. Trong trường hợp không may gặp phải tình trạng dị ứng mỹ phẩm, Tiến sĩ Minh Quang cho biết, vì trước tiên cần làm là ngân sử dụng các loại mỹ phẩm, đồng thời tiến hành rửa sạch với nước nhằm tẩy trôi các chất độc hại trên da và ngăn chặn những tổn thương cho da có thể xảy đến. Tình trạng dị ứng sẽ giảm dần và biến mất khi ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm. Khoảng thời gian này, người bệnh nên bổ sung cho cơ thể các loại rau củ quả, uống nhiều nước và hạn chế các loại thức ăn có chứa nhiều đường và chất kích thích. Đặc biệt, tránh để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không sờ tay lên vùng bị dị ứng.